Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des Ferret Scout Car Mark II von Airfix im Maßstab 1 zu 35. Hierbei handelt es sich um einen brandneuen Bausatz, den ich mir ganz stilecht in England auf der Scale Model World in Telford gekauft habe. Obwohl der Ferret Panzerwagen wahrscheinlich das signifikanteste Fahrzeug seiner Art der Nachkriegszeit ist, gab es davon lange Jahre nur einige Resin-Bausätze, wie etwa von Accurate Armor, Sovereign oder Firing Line. Das Fehlen eines Ferret Plastik Bausatzes im Maßstab 1 zu 35 hatte ich bereits vor zwei Jahren im Video über meine zehn persönlichen Wunschbausätze angemahnt, wo der Ferret Platz 3 auf meiner Wunschliste belegte. Vielleicht hat jemand von Airfix das Video gesehen und die Chancen für die Vermarktung eines solchen Bausatzes erkannt? Wer weiß. Wie auch immer, Airfix hat dankenswerterweise diese große Lücke endlich geschlossen und uns Modellbauern eine echte Neuheit beschert. Airfix hat, zumindest aus meiner Perspektive, nicht unbedingt die beste Reputation auf dem Modellbaumarkt, aber auch diese Marke hat sich im Laufe der letzten Jahre deutlich gesteigert, wie so viele andere ältere Marken auch. Außerdem hat Airfix schon seit einigen Jahren ein paar Militärfahrzeuge im Maßstab 1 zu 35 im Angebot, welche teilweise Reboxings anderer Hersteller sind, teilweise handelt es sich aber auch um eigene Entwicklungen. Der Ferret ist genauso eine Eigenentwicklung und ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, auf welchem Niveau sich dieser alteingesessene Hersteller heutzutage technisch bewegt. Bevor wir den Bausatz näher unter die Lupe nehmen, noch ein paar Worte zum Original. Der Ferret wurde in Großbritannien ab den späten 1940er Jahren als Ersatz für den Daimler Dingo entwickelt und stand von 1952 an bis 1991 als Aufklärungs- und Verbindungsfahrzeug in der britischen Armee im Dienst. Das Fahrzeug wurde 4400 Mal gebaut und war auch international ein großer Erfolg. Die Liste der ehemaligen und aktuellen Nutzer ist lang. Es wird kaum einen Krieg oder Konflikt der letzten 70 Jahre geben, in welchem der Ferret nicht eingesetzt wurde. Während des Kalten Krieges waren die Ferret-Panzerwagen der Briten ein gewohnter Anblick in Deutschland und auch in Nordirland oder bei diversen Einsätzen der UN-Blauhelme spielten diese Fahrzeuge eine wichtige Rolle. Von besonderem Interesse sind für mich die Ferret-Panzerwagen der rhodesischen Armee während des sogenannten Buschkrieges, die Rhodesier unterlagen harten Sanktionen und mussten daher damit zurechtkommen, was sie eben hatten. Der Ferret war eines der wenigen modernen Kampffahrzeuge, das zur Verfügung stand und bildete somit das Rückgrat des Rhodesian Armored Car Regiment. Somit gehört der Ferret neben dem Eland 90 und dem Crocodile Schützenpanzerwagen wohl zu den ikonischsten Fahrzeugen dieses Konflikts, weshalb ich sehr glücklich darüber bin, nun endlich auch dieses Fahrzeug in meine Sammlung rhodesischer Militärfahrzeuge aufnehmen zu können. So viel zu den Hintergründen, schauen wir jetzt mal rein in die Schachtel. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zumindest für mich steht Airfix irgendwie für diese altbackenen 1 zu 72 er Flugzeugbausätze und auch hier diese Schachtel irgendwie vermittelt mir den Eindruck, dass es hier irgendwie ein Flugzeug ist, weil es genau dieses Format hat, wie auch ja viele andere ja, Airfix Flugzeugbausätze. Da ist es ein bisschen ungewohnt, hier ja, ein Fahrzeug zu sehen und hier eben Maßstab 1 zu 35. Da muss man sich noch dran gewöhnen. Ja, machen wir das mal auf. Ähm, die Schachtel ist relativ dünnwandig, nicht sehr stabil. Hm, Finde ich nicht so gut, aber ja, ist okay, besser als nichts. Dann hier die Bauanleitung, auch typisch Airfix, hier so der Länge nach gefaltet. Abziehbilder nicht eingepackt, das ist so eine Unsitte, das mag ich nicht so gern. Andere Hersteller machen das auch, wie zum Beispiel Etellery, finde ich nicht gut. Da gehört eigentlich schon eine Tüte außenrum. Und dann hier die Bauteile, die sind alle hier in einem Beutel ja, eingesackt. Ja, ist okay, die Verpackung hier und da ein paar Schwächen, aber ich denke, ähm, ja, man kann damit leben. Es ist in Ordnung. Schauen wir uns wie immer zuerst mal die Bauanleitung näher an. Hier auf der ersten Seite haben wir hier eine kurze Hintergrundgeschichte zum Fahrzeug in mehreren Sprachen. Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Schwedisch. Hier dann noch ein paar Sicherheitshinweise, Zeichenerklärungen und dann geht hier der Zusammenbau los. Hier mit ähm, der Bodenplatte. 
da bauen wir hier erstmal so ein bisschen was vom Innenraum ein. Das ist eigentlich ganz nett, dass da zumindest ja, rudimentär innen ein paar Details vorhanden sind. Wir haben hier auch Optionen für, ich denke das sind Funkgeräte, kann man sich aussuchen. Das ist eigentlich ganz nett, ähm, hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Ja, hier mehr Details vom Innenraum, Fahrersitz zum Beispiel und dann kommen hier ja, die seitlichen Wände dran, der Wanne. Ähm, wie es scheint hier diese Luke, die ist nur geschlossen baubar, müsste man aussägen, wenn man unbedingt will. Ja, dann kommt es eigentlich schon hier so zusammen, geht eigentlich ganz fix. Hier werden dann diverse Sichtluken montiert. Eigentlich ganz interessant, das sind hier schon diese Scharniere ja, angegossen. Sieht eigentlich ganz unkompliziert aus. Ja, und man könnte es auch offen darstellen, so wie ich das hier sehe. Ja, dann hier Motordeck, Heckplatte. Das müsste hier die Frontplatte sein oder die seitlichen Panzerplatten mit noch mehr Sichtöffnungen. Auch die offen baubar. Genau hier kommt das Ganze dann ran. Das ist hier die Frontplatte mit hier der großen Luke, Sichtluke für den Fahrer. Ja, das sieht doch eigentlich ganz nett und übersichtlich aus. Pro Bauschritt werden nur wenige Teile verbaut und auch hier diese rot unterlegten Teile. Ja, das hilft schon ein bisschen dabei, hier den Überblick zu behalten. Ist sicherlich auch ein Bausatz, der für Anfänger durchaus interessant ist. Damit ist die Wanne eigentlich schon montiert und es geht hier weiter mit dem Fahrwerk. Das ist natürlich bei so einem Radpanzer immer besonders interessant. Ja, hier diese Achsen bestehen aus zwei Hälften. Das ist natürlich nicht so elegant, aber man sieht später eigentlich nicht mehr viel davon. Aber das sind wir von anderen Herstellern ein bisschen schöner gewohnt. Hier dann die Federpakete, einteilig, das ist schön. Das wäre nämlich blöd zum Versäubern, wenn es zwei Hälften wären. Ja, dann kommt es hier alles ran. Hier noch mit so diversen Anlenkungen und so weiter. Das ist eigentlich alles hier sehr klar dargestellt. Da soll es eigentlich keine Fragen geben. Dann hier... Die Schutzbleche, Staukästen und so weiter mit dabei. Da hat man hier noch eine Auswahl, entweder oder. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo der Unterschied ist. Ähm, was jetzt den Ferret angeht, bin ich auch absolut kein Experte. Ja, auch an kleinen Details fehlt es nicht. Hier jetzt an der Unterseite hier so kleine Zugösen zum Beispiel. Ähm, ja, auch hier diverse Werkzeuge und so, das ist alles mit dabei. Die Reifen bestehen aus zwei Hälften. Kunststoff müssen wir uns mal anschauen, ähm, ob das so brauchbar ist oder ob man da vielleicht Ersatz braucht. Aber eigentlich ist es nicht schlecht. Also mir ist das schon ein bisschen lieber wie diese ähm, Vinylreifen. Auch damit kommt man zurecht, aber Kunststoff ist halt noch mal ein bisschen leichter zum Bearbeiten, falls da irgendwie äh, Grad oder so vorhanden wäre. Ja, dann hier weitere Details, Scheinwerfer, Rückspiegel, ja, Reservekanister und so weiter. Das sieht doch ganz nett aus. Ja, also ich denke, detailmäßig ist das alles in Ordnung, was wir hier bekommen. Ja, hier haben wir jetzt so allerlei Optionen. Muss man sich genau anschauen, wofür das alles dann gut sein soll. Ah ja, hier das Sandblech. Ähm, war meistens vorne montiert. Gut, dass das beiliegt. Das ist nämlich so ein ähm, Bauteil, das sieht man bei den rhodesischen Fahrzeugen eigentlich fast immer. Gut, dass es hier beiliegt. Auch hier haben wir wieder diverse Optionen. Irgendwelche kleinen Scheinwerfer oder Blinker, was das sein soll, vorne und hinten. Kann man sich aussuchen. Dann hier der Turm. Sehr kleiner Turm, aber dann besteht er doch aus einigen Teilen, wie man hier sehen kann. Wir haben hier erstmal die Bodenplatte. Ja, ein bisschen was vom Innenraum ist angedeutet. Dann kommen hier die seitlichen Panzerplatten ran. 
Kaliber 30 Maschinengewehr liegt komplett bei. Das ist schön, weil wir können auch hier wieder die Luken offen darstellen. Das ist ganz interessant beim Ferret. Der hat einmal hier einfach nur so, ein, so eine Turmluke, wie so ein Deckel, aber auch hinten der hintere Teil konnte auch aufgeklappt werden. Das ist eigentlich ganz cool, dass das hier berücksichtigt wurde. Ja, dann geht es an die letzten Details, wie zum Beispiel hier den Suchscheinwerfer. Da gibt es anscheinend auch ein Glassichteil dafür. Das ist doch nett. Und dann ist der Ferret auch schon beieinander. Hier haben wir eine Übersicht, wo man sehen kann, welche Luken alle offen dargestellt werden können. Und wie man sieht, ist es doch eine Menge. Das finde ich schön. Ähm, da hat man dann gestalterisch doch einige ja, Möglichkeiten. Ja, dann hier die Bemalungsanleitung. Airfix schlägt insgesamt drei Fahrzeuge vor. Das erste Fahrzeug wäre hier ein britisches, stationiert in Deutschland, August 1961. Ich denke, ähm, das hat was damit zu tun mit dem Mauerbau in Berlin. Hier das zweite Fahrzeug äh, in Kanada, auch ein britisches Fahrzeug, aber eben in Kanada stationiert in den 80er Jahren. Und dann hier noch ein Fahrzeug der UN-Truppen, 5. Fallschirmjäger-Brigade in Zypern 1974. Auch interessant. Ja, das ist eine schöne Auswahl. Auch äh, hier die Übersicht ist ganz nett. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, worauf sich die Farben beziehen hier. Steht jetzt, glaube ich, nirgendwo dabei. Ich glaube, Airfix oder Hornby, die nutzen, glaube ich, diese Humbrol farben wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht bezieht sich darauf. Ist aber auch egal. Der, der erfahrene Modellbauer wird wissen, was zu tun ist. Also von dem her ist das okay. Äh, ja, übersichtliche Bauanleitung, das ist schon mal nicht schlecht für den Anfang. Schauen wir uns jetzt die Bauteile näher an. Hier der Spritzling A, da haben wir allerlei Teile für die Unterwanne, recht große Teile mehrheitlich. Hier die Bodenplatte, da kommen dann hier diese Seitenwände ran. Das ist hier auch entsprechend so vorgeformt dass ich das dann eigentlich ganz gut zusammenfügen müsste. Ja, in ein paar Auswerfer, da weiß ich jetzt gar nicht, wie viel man davon sehen kann. Ja, gut. Ist halt so, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja, diese ganzen ja, aufgeprägten Details, die sehen ein bisschen klobig aus. Ein bisschen spielzeughaft vielleicht. Ist aber auch nur so mein Eindruck. Kann natürlich sein, dass das alles so maßstabsgetreu ist. Ja, hier das Schutzblech. Ja, das sieht ein bisschen feiner detailliert aus. Auswerfer nur in dem Bereich, wo später der Staukasten davor sitzt. Das ist okay. Müssen wir uns nicht drum kümmern. Hier die Frontplatte, ja, ist ein bisschen glatt vielleicht, da wird es sich lohnen, ähm, die Oberfläche ein bisschen aufzurauen, mit Mr. Surfacer zum Beispiel, Motordeck, ja auch ganz einfach, jetzt hier diese Lüftungsschlitze, das sieht ein bisschen klobig aus vielleicht. Könnte schöner sein. Und das sind hier noch weitere Platten vom Aufbau. Ähm, was auffällt ist, dass hier gar keine Schweißnähte zu sehen sind. Ähm, soweit ich das verstehe, war der Aufbau geschweißt. Also diese ganzen Platten, die hier rankommen und so weiter, also diese ganzen Kanten, da müssten immer Schweißnähte sein. Haben wir hier nicht. Das muss man auf jeden Fall ergänzen. Ist aber nicht so schwer. Kann man mit einem gezogenen Gießast machen. Ja, einfach so ein Stück Kunststofffaden da aufkleben. Mit Tamiya Extra Thin zum Beispiel. Das ein bisschen einweichen lassen und dann mit dem Skalpell das eben entsprechend formen. 
Ist nicht weiter schwierig, ähm, werde ich auf jeden Fall hier machen. Machen wir weiter mit Spritzling B, der ist ein bisschen kleiner. Hier finden wir ja, diverse Teile für den Innenraum und auch verschiedene Seeklappen. Ja, schön ist schon mal, dass äh, die Bauteile nicht sehr viele Angussstellen haben. Ist also ganz gut zum Auslösen und zum Versäubern. Ähm, ich finde aber, die Teile wirken doch ein bisschen klobig und spielzeughaft stellenweise. Hm, schauen wir uns mal hier diese Funkgeräte an. Ja, ich weiß nicht, also so ganz der Hit ist es nicht. Jetzt ist es natürlich nur ja, ein Detail des Innenraums. Man sieht davon nicht so viel später, aber es betrifft auch andere Teile. Ähm, zum Beispiel hier jetzt diese Seeklappen mit den angegossenen Scharnieren, die wir ja schon im Bauplan angesprochen haben. Hier sieht man es. Ah, das wirkt schon ein bisschen arg klobig irgendwie. Könnte man wesentlich filigraner machen. Ähm, es gibt natürlich Hersteller, die da eine Orgie draus machen, wie zum Beispiel äh, Bronco oder auch Dragon. Übertreiben muss man es nicht, aber das ist mir ein bisschen zu, zu einfach, wenn ich ehrlich bin. Aber um jetzt auch mal was Positives zu sagen, die Spritzqualität ist gut. Ich sehe keine Fischhäute, ich sehe auch keinen Übermaß an Grad. Das sieht alles sehr sauber aus. Das ist doch schon mal gut. Also die, die, die Qualität vom Spritzguss an sich, die ist schon mal gut. Hier der Spritzling C. Hier finden wir diverse ja, Teile des Fahrwerks, vor allem die Reifen und die Achsen. Ja, die Reifen, wie schon erwähnt, bestehen aus zwei Hälften. Das ist ja, in Ordnung. Ähm, andere Hersteller haben da andere Lösungen. Ähm, ich finde es aber eigentlich ganz in Ordnung. Das Reifenprofil ist nämlich so ausgeführt hier, dass man das dann problemlos äh, zur Not auch spachteln und überschleifen könnte, ohne dass man da die Details einbüßt. Also von dem her ist es okay. Und ansonsten die Felgen, das sieht doch eigentlich ganz manierlich aus. Also da kann man jetzt gar nicht meckern. Ja, die Achsen, auch wie vorhin erwähnt, bestehen aus zwei Hälften. Ja, nicht so elegant, sollte aber kein Problem sein. Die Federpakete sind einteilig. Minimal Grad, aber das ist gleich rausgefeilt, gar kein Problem. Ne, sieht hübsch aus. Und hier haben wir auch ein paar filigrane Teile, so mag ich das. Ich glaube, das sind irgendwelche Anlenkungen an der Vorderachse. So filigran wollen wir das haben im Jahr 2023. Und nicht so klobig wie bei diesen, Sich äh, bei diesen Seeklappen, die wir da vorhin äh, uns angeschaut haben. Also die könnten schon, wenn sie wollten. Und ja, das gefällt mir hier schon eigentlich ganz gut. An Spritzling D finden wir dann so diverses Krimskrams, was so rund ums Fahrzeug Platz findet. Äh, es sind auch ein paar Kleinteile dabei. Kleine äh, ja, Zugösen zum Beispiel. Die sehen eigentlich ganz schön aus. Nebelwurfbecher. Einteilig. Hm. Die sind, glaube ich, in Ordnung, aber da habe ich schon schönere gesehen. Ja, Kanister und so weiter. Werkzeuge. Puh, die sind klobig, die Werkzeuge. Ei, ei, ei. Hm. Hm, nee. Das gefällt mir leider nicht. Also, so eine komische Schaufel, das ist vielleicht nicht auf einem Spielzeug oder so. Aber... Wir sind ja Modellbauer, wir wollen da schon ein bisschen feinere Details haben. Hier das Sandblech. Da wäre es jetzt schön gewesen, wenn diese Löcher halt auch äh, durchbrochen wären. Und das ganze Ding ist auch ziemlich 
Fett von der Materialstärke her. Muss ich schauen, ob ich mir da eventuell Ersatz besorge oder ob ich das irgendwie dünner schleife und aufbohr. Muss ich mal gucken. Aber so mh, nicht schön. Ja, Kotflügel. Ja, Auswerfer sind nur da, wo Staukästen später platziert werden. Also da denken sie dann mit bei Airfix. Das finde ich gut. Auch wenn es jetzt da unten drin nicht so schlimm wäre. Aber besser ist es natürlich, wenn da keine Auswerfer sind. Ja, und die Staukästen. Die sind ganz schön detailliert. Das sieht wirklich modern und up to date aus. Ja. Bis auf einige klobige Teile ähm, ist es ganz gut. Dann haben wir noch Spritzling E. Da finden wir die Bauteile für den Turm. Der ist ja doch ein bisschen komplizierter, als man eigentlich meinen würde. Ähm, auch hier haben wir wieder einige filigrane Teile. Also es wird schon gehen. Das Maschinengewehr... Das ist gar nicht mal schlecht. Ich glaube, wenn man da jetzt noch die, die Mündung aufbohren würde, wäre es okay. Trotzdem, nachdem es die einzige Bewaffnung ist von dem Fahrzeug, könnte es vielleicht nicht schaden, da auch äh, ein Metallteil zu verwenden. Ja, dann hier die Teile für den Turm an sich. Der besteht aus mehreren Platten. Ja, und ihr seht es vielleicht schon hier. Das ist ähm, die ja, Bodenplatte des Turms und die ist komplett verbogen. Ich weiß gar nicht, wie das passieren kann. Wie so ein Kartoffelchip. Oh, das ist nicht gut. <lacht> ei, ei, ei. Ähm, muss ich schauen, ob ich das irgendwie ausgerichtet bekomme. Ich denke auch, es müsste möglich sein, praktisch den oberen Teil des Turms zu bauen und dann am Ende, wenn alles trocken ist, praktisch die Bodenplatte da einzupassen und dann eben mit Zwingen und so dran zu klemmen, dass es dann eben auch gerade bleibt. Aber das ist natürlich unschön und sollte so nicht passieren. Also das ist mir ein Rätsel, wie das sein kann. Das kann jetzt hier ein Einzelfall sein. Ich weiß nicht, ob die anderen Bausätze das gleiche Problem haben. Ich habe mir noch so gut wie keine Besprechungen angeschaut. Habe jetzt auch noch nichts gehört davon. Ich denke mal, das ist hier mein Pech. Aber ja, wir müssen es eben erwähnen. Ja, ansonsten ist es okay, auch hier wieder die Platten sehr glatt und Schweißnähte sollte man auch ergänzen. Ja, Mai, es ist halt eher fix, aber besser als früher. Dem Bausatz liegen auch einige Klassikteile bei, eigentlich nur Scheinwerferlinsen und Meines Erachtens auch deutlich mehr, als wir eigentlich brauchen. Ähm, ich habe jetzt im Bauplan 3 gezählt. 8 bekommen <lacht> Auch okay. Ähm, die Reste Kiste freut sich. Ja, und wie man sehen kann, die sind hübsch und absolut verwendbar. Und wenn ich da ein paar übrige habe, das kann auch nicht schaden, dann kann man nämlich äh, so manchen anderen Bausatz ein bisschen aufpeppen. Von dem her ist es mir durchaus willkommen. Und zu guter Letzt noch der Abziehbilderbogen. Ähm, der ist sehr sauber gedruckt, kein Versatz zu sehen. Und auch der Trägerfilm ist sehr klein bemessen. Das sieht man vor allem hier bei diesem Fallschirmjägerabzeichen. Also das ist schon mal gut, weil das reduziert halt die Gefahr des Silberns schon mal erheblich, wenn da nichts äh, im Weg ist. Ja, ähm... Macht einen sehr guten Eindruck. Ähm, wie gut es dann tatsächlich ist, wird man dann sehen, sobald man es verwendet. Ähm, ja, ich habe jetzt schon seit bestimmt 15 oder 20 Jahren keinen Airfix-Bausatz mehr gebaut. Ähm, zumindest kann ich mich an keinen erinnern. Ähm, deswegen kann ich jetzt auch nichts sagen, wie gut die Abziehbilder funktionieren. Denn äh, ja, Airfix hat jetzt bei mir nicht unbedingt das höchste Ansehen, auch was die Abziehbilder betrifft, aber da kann sich ja in den letzten Jahren sehr viel getan haben. Also jetzt hier so der erste Eindruck, 
Ja, sind auch sehr dünn. Also der, der Eindruck ist schon mal ganz gut. Also das macht doch Hoffnung. Ja, wie man sehen konnte, ist Airfix mit diesem Bausatz nach wie vor nicht in die Riege der Premium-Hersteller aufgerückt. Zumindest was die Qualität angeht und die Detailfülle. Müssen sie aber auch nicht. Ich sehe Airfix ja, eher im Bereich Anfänger. Also die sollen ja, solide, günstige Bausätze machen, damit wir fürs Hobby auch ein paar Anfänger gewinnen können. Weil mit irgendwas muss man ja irgendwo auch mal anfangen. Und da sind so einfache Bausätze eigentlich ganz gut geeignet. Das ist die Rolle von Airfix meiner Meinung nach und daher bin ich da nicht böse, wenn sie ähm, auch jetzt mit so einer tollen Neuheit jetzt nicht das komplette Potenzial ausschöpfen. Es ist ein solider Bausatz, man kann auf jeden Fall was draus machen als erfahrener Modellbauer, gar keine Frage. Ähm, ich finde es auch allgemein toll, dass es endlich einen Plastikbausatz davon gibt. Klar, man hätte einiges besser machen können. Manche Details sind einfach etwas klobig geraten. Ähm, ja, fehlende Schweißnähte sind ein Thema, die sind aber leicht zu ergänzen. Ja, und ansonsten noch so ein paar Kleinigkeiten. Ähm, zum Beispiel jetzt der verzogene äh, ja, Boden des Turms. Das ist ärgerlich, aber ich denke mal eigentlich ja, nur mein Problem. Ich denke nicht, dass jeder Bausatz da so ein krummes Teil da drin hat. Ja, daher ähm, bin ich eigentlich ganz zufrieden und ja, ich denke, den, den Bausatz werde ich mir auch schon bald mal vornehmen. Der Ferret von Airfix drängt gerade frisch auf den Markt. Ähm, es wird noch nicht jeder Händler den verfügbar haben, kann sich aber nur noch um ein paar Tage oder Wochen handeln, bis es dann überall verfügbar ist. Ähm, preislich liegt der ungefähr bei 25 Euro. Je nachdem, wo man schaut, manche haben den für 22 oder 23 Euro, andere für 30 Euro und mehr. Muss man halt ein bisschen gucken, dass man da äh, den Bausatz zu einem ja, möglichst günstigen Preis bekommt. Das sollte ja kein Problem sein, weil wie gesagt, der ja, kommt jetzt frisch zu den Händlern und sollte dann dementsprechend auch verfügbar sein. 25 Euro sind meiner Meinung nach ein fairer Preis für das, was man hier bekommt. Das ist auch gut so, weil wie gesagt, Airfix ist für mich einfach eine Marke, die ja, die Anfänger so ins Hobby reinzieht, sage ich mal. Und da sind eben solche Bausätze zu einem günstigen Preis einfach wichtig. Auch wenn man da eben ein paar Abstriche machen muss bei den Details. Ist halt dann so. Aber 25 Euro, das passt, also da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Alles klar, das wäre mal so vorläufig alles, was ich hier zum neuen Ferret von FX sagen kann. Ja, und ich hoffe, ihr fandet diese Bausatzbesprechung interessant und hilfreich. Bis zum nächsten Video. Euer Hamilkar Barkas. Musik